ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷ്യസ് ക്ലാസ് റൂം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നയൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബയോളജി മലയാളം മീഡിയം തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ലഘുപോഷകങ്ങൾ കോശങ്ങളിലേക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്മ ഘടകങ്ങൾ ഹൃദയം ഹൃദയത്തിന്റെ ഘടന ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ദ്വിപര്യായനം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമായി പോർട്ടൽ രക്തപര്യണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പോർട്ടൽ പര്യായനം പോർട്ടൽ പര്യായനം എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു അവയവത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു അവയവത്തിലേക്ക് പോർട്ടൽ സിരയിലൂടെ നടക്കുന്ന രക്തപര്യായനമാണ് പോർട്ടൽ പര്യായനം ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വ്യവസ്ഥ അഥവാ ചെറുകുടലിൽ നിന്ന് കരളിലേക്ക് പിന്നീട് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വ്യവസ്ഥ വിശദമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കുടലിലെ ലോമികകളിൽ നിന്നും ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിരയിലൂടെ കരളിലെ ലോമികകളിൽ എത്തുകയും കരളിലെ ലോമികകളിൽ നിന്ന് കരളിലേക്കും ഹെപ്പാറ്റിക് സിരയിലൂടെ മഹാസിരയിലേക്കും പിന്നീട് ഹൃദയത്തിലും എത്തിച്ചേരുന്നു ഇതാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വ്യവസ്ഥ ഇനി എന്തിനാണ് പോഷക ഘടകങ്ങൾ കരളിലെത്തുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിലെ ഗ്ലൈക്കോജനാക്കി സംഭരിക്കാനും ഫാറ്റി ആസിഡുകളിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും കൊളസ്ട്രോൾ ഉൽപ്പാദനത്തിനും മറ്റും പോഷക ഘടകങ്ങൾ കരളിലെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഹൃദയ സ്പന്ദനം ഹൃദയ അറകളുടെ സങ്കോചവും വിശ്രാന്താവസ്ഥയും ചേർന്നതാണ് ഒരു ഹൃദയ സ്പന്ദനം ഹൃദയ അറകളുടെ സങ്കോചത്തിന് സിസ്റ്റോൾ എന്നും പറയുന്നു വിശ്രാന്താവസ്ഥയെ ഡയസ്ട്രോൾ എന്നും പറയുന്നു ഹൃദയ സ്പന്ദനം മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ആണ് രണ്ട് ഹൃദയ മിടുപ്പുകൾക്കിടയിലെ സമയം എട്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് സിസ്റ്റോളി എന്ന സങ്കോചാവസ്ഥയിൽ രക്തം ഏട്രിയങ്ങളിൽ നിന്നും വെൻട്രുകളിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ധമനിയിലേക്കും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഡയസ്ട്രോളി എന്ന വിശ്രാന്താവസ്ഥയിൽ സിരകളിലൂടെ ഏട്രിയങ്ങളിലേക്ക് രക്തം വന്ന് നിറയുന്നു ഓരോ തവണയും ഹൃദയം സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം എഴുപത് എം എൽ രക്തം ധമനികിലേക്ക് പോകുന്നു ഹൃദയത്തിൻ്റെ സങ്കോചാവസ്ഥയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന തരംഗചലനം ധമനി പിത്തയിൽ ഉടനീളം അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് പൾസ് രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ ഡിജിറ്റൽ ബി പി അപ്പാരറ്റസ് സാധാരണ രക്തസമ്മർദ്ദം നൂറ്റി ഇരുപത് ബാർ എൺപത് എം എം എച്ച് ജി ആണ് ഇതിനർത്ഥം കൂടിയ സമ്മർദ്ദം അഥവാ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ നൂറ്റി അറുപത് എം എം എച്ച് ജി ആണെന്നും കുറഞ്ഞ സമ്മർദ്ദം അഥവാ ഡയസ്ട്രോളിക് പ്രഷർ എൺപത് എം എം എച്ച് ജി ആണെന്നുമാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത് ബാർ എൺപത് എം എം എച്ച് ജി എന്ന സാധാരണ നിരക്കിലും രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതിരക്ത സമ്മർദ്ദം ഉപ്പിൻ്റെയും കൊഴുപ്പിൻ്റെയും അമിതോപയോഗം പുകവലി വ്യായാമക്കുറവ് മുതലായവ അതിരക്ത സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാവാം സാധാരണ നിരക്കിലും രക്തസമ്മർദ്ദം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ഈ രണ്ട് അവസ്ഥയും പക്ഷാഘാതമോ ഹൃദയാഘാതമോ സംഭവിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കാം ലോക ഹൃദയ ദിനമാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണം ഹൃദയത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആർത്തിഡോസ് ക്ലീറോസിസ് ധമനി ഭിത്തിയിൽ കൊഴുപ്പ് അടിയൽ ധമനിയുടെ ഉൾവ്യാസം കുറയുന്നു ധമനി ഭിത്തിക്ക് ദൃഢത കൂടി ഇലാസ്റ്റികത നഷ്ടമാവുന്നു ചെറു രക്ത ധമനികൾ പൊട്ടി ആന്തര രക്തസ്രവം അരുണ രക്താണുക്കൾ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് രക്തക്കട്ട രൂപപ്പെട്ട് രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടാം കൊറോണറി ധമനികളിലെ രക്തക്കട്ട ഹൃദയാഘാതത്തിനു കാരണമാകുന്നു ഇനി എന്താണ് ലിംഫ് ലിംഫ് കൊയിലുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന നിറമില്ലാത്ത ദ്രാവകം രക്തത്തിലെ ദ്രാവക ഭാഗം ഊർന്നിറങ്ങി ഉണ്ടാകുന്ന ടിഷ്യൂ ദ്രവം ലിംഫ് ലോമികളിലെത്തുമ്പോൾ 
അത് ലിംഫായി അറിയപ്പെടുന്നു ടിഷ്യൂ ദ്രവത്തിലും ലിംഫിലും അരുണ രക്താണുക്കളോ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളോ വലിയ പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രകളോ കാണപ്പെടുകയില്ല ലിംഫ് ലിംഫവാഹികൾ ലിംഫ് നോഡുകൾ സ്പ്ലീൻ എന്ന അവയവങ്ങളാണ് ലിംഫ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലിംഫ് വ്യവസ്ഥയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം പോഷക ഘടകങ്ങളുടെ സംവഹനം രോഗപ്രതിരോധം ടിഷ്യൂ ദ്രവത്തെ രക്തത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കൽ ചെറുകുടലിൽ നിന്നും കൊഴുപ്പ് ഘടകങ്ങളായ ഗ്ലിസറോളും ഫാറ്റി ആസിഡും രക്തത്തിലേക്ക് വഹിക്കൽ ഇനി ചെറുകുടലിൽ നിന്നും ഗ്ലിസറോളും ഫാറ്റി ആസിഡുകളും ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ പാത എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫാറ്റി ആസിഡുകളും ഗ്ലിസറോളും വില്ലസുകളിലെ ലാക്റ്റിയലുകളിൽ എത്തുകയും പിന്നീട് ചെറു ലിംഫുവാഹികളിലും പിന്നീട് വലിയ ലിംഫുവാഹികളിലും പിന്നീട് മഹാസിരയിലെ രക്തത്തിലും ഹൃദയത്തിലും എത്തിച്ചേരുന്നു സസ്യങ്ങളിലെ സംവഹന കലകളാണ് ശൈലവും ഫ്ലോയവും ജലം ധാതുലവണങ്ങൾ സംവഹനം ചെയ്യുന്നത് ശൈലത്തിലൂടെയാണ് ആഹാര സംവഹനം ഫ്ലോയത്തിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് സസ്യ സംവഹന കലകളുടെ താരതമ്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ശൈലവും ഫ്ലോയവും ശൈലം ജലവും ധാതുലവണങ്ങളും സംവഹനം ചെയ്യുന്ന കൊയിലുകളാണ് ഫ്ലോയം ഇലകളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആഹാരം സൂക്രോസ് രൂപത്തിൽ സംവഹനം ചെയ്യുന്ന കൊയിലുകളാണ് ശൈലം പ്രധാനമായും ട്രക്കീടുകൾ വ്യാസം കൂടിയതും കൊയലു പോലെയുള്ളതുമായ വെസലുകൾ എന്നീ മൃത കലകളുടെ കൊയലുകളാണ് ഫ്ലോയം പ്രധാനമായും സീവ് നാളിയും കുറുകെ സുഷിരങ്ങളോടു കൂടിയ ഭിത്തിയുള്ള കൊയലുകൾ സഹകോശങ്ങളും അടങ്ങിയത് ശൈലം കൊയലുകളിലൂടെ ജലം മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകാൻ സഹായകമായ ബലങ്ങൾ മൂലമർദ്ദം കൊഹിഷൻ അഡിഷൻ സസ്യസ്വേതന വലിവ് മൂലമർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്മോസിസ് മൂലം വേരുകളിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദമാണ് കൊഹിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലതന്മാത്രകൾക്ക് പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള പ്രവണത അഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലതന്മാത്രകൾക്ക് അവ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭിത്തിയോട് ഒട്ടി നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് സസ്യസ്വേതന വലിവ് ഇലകളിൽ സസ്യസ്വേതനം മൂലം ജലം നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗത്തേക്ക് ഓസ്മോസിസ് വഴി ജലം പ്രവേശിക്കാനുള്ള പ്രവണത എന്താണ് സസ്യസ്വേതനം സസ്യസ്വേതനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലകളിൽ നിന്നും ആസിരന്ധ്രങ്ങൾ അഥവാ സ്റ്റൊമാറ്റോവായി ജലം നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസം ഇതാണ് സസ്യസ്വേതനം ഇലകളുള്ള ചെടികളിൽ മാത്രമേ സസ്യസ്വേതനം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത് ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണിത് താങ്ക് യു അടുത്ത ക്ലാസ്സായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ